ভক্তরা আজকে আমি তোমাদের একটা নতুন টপিক আসছি চলে আসছি আজকে সেটা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে আন্দোলন সেটা তার আগে একটু কথা বলে নিই আমরা সুরাট অধিবেশন যে সরো টুকরো কথাগুলো যে একটা আইডিয়া দিয়ে দিই আর যেটা শেষ করেছিলাম গত দিনে যে চরমপন্থী রাজনৈতিক উদ্ভব সেখানে আমরা আর কি একটু বলে দিই চরমপন্থী রাজনীতি কোন কোন অঞ্চলে আমি কারণটা বলেছিলাম তাই তো আর কোন কোন অঞ্চলে হয়েছিল মূলত মনে রাখবে যে তিনটি অঞ্চলে এক হচ্ছে বাংলা মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব এই তিনটি অঞ্চলে কিন্তু এই চরমপন্থী রাজনীতি বা সংগ্রামশীল রাজনীতি উদ্ভব ঘটেছিল এটা খেয়াল লাগবে তোমরা আর পাশাপাশি কি খেয়াল লাগবে মূলত তিনজন তিন অঞ্চলের নেতা ছিলেন বালু গঙ্গাধর তিলক লালা রাজপথ রায় এবং বিপিন চন্দ্র পাল যারা ইতিহাসে লাল বাল পাল নামে অধিক পরিচিত হয়ে রয়েছে এবং এই অঞ্চলগুলোতেই প্রধানত ছিল তার পাশে আশেপাশে অঞ্চলেও কিছু এভাবে চরমপন্থার বিকাশ ঘটেছিল আচ্ছা এইটা জানবে তোমরা আর তোমাদের একটু বলে রাখি ওই যে টুকরো কথা একটু দেখে রাখবে সরলা দেবী এবং প্রতাপাদিত্য উৎসব এটা একটু বলে নি প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রতাপাদিত্য কে ছিলেন মোঘল শাসনের সময় তোমরা হয়তো শুনেছো ক্লাস সেভেনে পড়েছো যে বারো ভুঁই আছে বারো জন যে জমিদার বাংলাদেশে বাংলাদেশে কথা বলছি তারা কিন্তু কিছুতেই মোগল শাসন আনুগত্য মারেনি তার কাছে হার স্বীকার করেনি এমনকি সম্রাট আকবরও এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর এই বারো ভুঁইয়াদের প্রভাবকে খর্ব করতে পেরেছিল ফলে এটা ইতিহাসে তারা খুব স্বাধীন চেতা হিসাবে কিন্তু পরিচিত হয়ে রয়েছে এই বারো ভুঁইয়ার একজন ছিলেন প্রতাপাদিত্য এবং তোমরা খেয়াল করো বা এটা জানো না যে বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজি উৎসব চালু করতো সেটা কি জন্য সেটা ছিল শিবাজি যে তাদের একটা বীরত্বের প্রতি মানে চারিদিকে যখন মোঘল শাসন চলছে সেখানে একা একজন হিন্দু রাজা হিসাবে যে শিবাজি লড়াই করেছে তাই তাকে বীরত্বের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয় আছে মারাঠিদের কাছে মহারাষ্ট্রবাসীর কাছে সুতাই না সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তৎকালীন সময় তো তাই জন্য শিবাজি উৎসব করা তো ঠিক তারই অনুকরণে এখানে সরলা দেবী তিনি কি করছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নি তিনি এই প্রতাপাদিত্য উৎসব করছেন প্রতাপাদিত উৎসব মানে ওই বারো ভুঁইয়ার একজন এবং এটা কেন তাদের এটা বীরত্বের মানে এখানে লাঠি খেলা থেকে আরম্ভ করে দৈহিক কলা কৌশল এগুলো করা হতো এগুলোর মাধ্যমে একটা গোষ্ঠী তৈরি হতো যুবগোষ্ঠী যারা কি না শৌর্য বীর্য মানে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে কিন্তু এইভাবেই খুব একদম নিচু স্তর থেকে এইভাবে কিন্তু যুব সম্প্রদায়কে যে তৈরি করা হতো লাঠি খেলা তরোয়াল এগুলোর মাধ্যমে শারীরিক কৌশল দেওয়া হতো এবং তাদের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনেরও চেষ্টা করা হতো আর প্রের সঙ্গে একটা বইটার নাম ধরো একটু খেয়াল করবে তার যে আত্মজীবনী জীবনে ঝরা পাতা এটা কিন্তু একবার পরীক্ষা দিয়েছি এবং ক্লাস টেনে এটা কিন্তু আমাদের সিলেবাসে পাঠ্য আছে জীবনের ঝরা পাতা থেকে আমরা তৎকালীন ইতিহাস জানতে পারি কারণ ইতিহাস একটা উপাদান হিসাবে এটা স্বীকৃত হয়েছে তো এই প্রসঙ্গ দিয়ে আমি চলে যাবো আরেকটা জায়গায় চরমপন্থা রাজনীতি যেটা বলেছিলাম তোমাদের শেষ করেছিলাম যে সুরাটের জাতীয় কংগ্রেসে বিভাজন হয়েছিল সে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে উনিশশো সাতে তোমাদের একটা সুরাট অধিবেশন কথা বলা হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের পুনা শহরে কিন্তু যুক্তিরা দেখা যাচ্ছে যে পুনা শহরে আবার চরমপন্থী যারা মনোভাবে বিশ্বাসী অত যারা মূল যে জাতীয় কংগ্রেস গোষ্ঠী বিরোধী দ্বারা সেই দল শক্তিশালী অতএব পুনা থেকে এটাকে নিয়ে যাওয়া হলো গুজরাটে সুরাট এই একটা যুক্তি দেখি এইবার দেখো এখানে মূল সমস্যা তৈরি হচ্ছে কে সভাপতি হবে ঠিক এ নিয়ে পাল্টা যুক্তি পাল্টা যুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিন্তু চূড়ান্ত হট্টগুল রূপ নেয় এবং সুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে নরমপন্থীদের থেকে আর এদিকে বাল গঙ্গাধর তিলক চরমপন্থীর থেকে তাপসের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা সফল হয়নি কারণ কিছু নরমপন্থী বিশেষ করে ফিরোজ শাহ মেহমুদা বা যারা তারা চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এটা আলাদা করে অধিবেশন আয়োজন করেন অর্থাৎ এটাকে বন্ডি হয়ে যায় এবং কার্যত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন থেকেই একটা নরমপন্থী এবং জরমপন্থী দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যেতে শুরু করে এবং এটা ইতিহাসে এটা সুরাট বিচ্ছেদ নামে পরিচিত এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি তোমাদের যে সুরাট বিচ্ছেদটা তোমাদের কি করতে পারে তাৎপর্য যে গুরুত্ব লিখতে পারে তাহলে প্রথমে তোমরা এই সুরাট অধিবেশন সম্বন্ধে লিখে তাৎপর্য কি বলবে যে একটা জিনিস সহজেই বুঝতে পারছো জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল একদম এটা নিয়ে বলার কিছু নেই 
চরমপন্থী চরমপন্থী মানে জাতীয় কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ থাকলে আন্দোলন নিশ্চয় তীব্রতর হতো আরেকটা কি অভিঘাত ফল ইংরেজরা দেখতে পাচ্ছে এভাবে চরমপন্থী রাজনীতি উদ্ভব যেটা তারা কিন্তু ভালো চোখে নেয়নি সেই জন্য কিছুটা ভারতীয়দের মধ্যে সন্তুষ্টি বিধান করতে চাইছে তাই উনিশশো নয় একটা সংস্কার করে ফেলে মরলে মিন্টু সংস্কার যেটা সম্বন্ধে আমরা পরে করবো অর্থাৎ কিছু সংস্কার আইন করছে এইভাবেই যে যাতে কংগ্রেসের মধ্যে কারণ তারা কিন্তু চরমপন্থার উদ্ভবকে পছন্দ করছে না এটা মাথায় রাখতে হবে আরেকটা কী দেখবো যে পারস্পরিক বিভেদ তৈরি হবে এবং বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সৃষ্টিতে নিতে সুযোগ নিতে কে দেরি করছে না ব্রিটিশ সরকার তারা আরও কি করছে দ্বন্দ্বটাকে বাড়িয়ে তুলছে তারা নরমপন্থীদের কাছে ঠেলে চরমপন্থীদের দূরে চলে যাচ্ছে ফলে পারস্পরিক বিভেদ কিন্তু আরও শক্তিশালী হচ্ছে মানে আরও বাড়ছে আর চরমপন্থীরা কিছুটা হলো জাতীয় রাজনীতি কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছে ফলে এই জায়গাগুলো আমরা একটু দেখব আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমরা দেখে নাও যেহেতু চরমপন্থীদের প্রথমে বলেছি যে তরুণ গোষ্ঠী তার মানে তরুণ বা যুব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব উঠে আসছে এখান থেকে মানে জাতীয় কংগ্রেসে যারা সব তো বয়স্ক বৃদ্ধ নেতা তাদের বাইরে থেকে তাদের বিকল্প হিসেবে কিছু যুব সম্প্রদায় নেতৃত্ব হিসেবে উঠে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের একটা সুরাট বিবেচ্ছেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ঠিক আরেকটা ছোটো টুকরো কথা নিয়ে আলোচনা করে দেবো যে চরমপন্থীদের চরমপন্থীদের স্বরাজ ভাবনা থেকে আমার ছিল দেখো এটা একটা বিতর্কিত কারণ আদর্শগতভাবে চরমপন্থীদের মূল লক্ষ্য স্বরাজ হচ্ছে কিন্তু এই স্বরাজের অর্থ এক একজন চরমপন্থী নেতাকে এক এক রকম ছিল যেরকম আমরা যদি বলি প্রথমে যদি আমরা বিপিনচন্দ্র পালের কথা বলি তার মানে কি তার কাছে স্বরাজ মানে হচ্ছে চূড়ান্ত স্বাধীনতা টোটাল ফ্রিডম এবং তিনি মনে করছেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকে ভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কোনোভাবেই সম্ভব পরিষ্কার বক্তব্য অরবিন্দ ঘোষ তিনিও কিন্তু এক স্বরাজ বিষয়ে মোটামুটি এরকম ধারণা করেন অন্যদিকে চলে সত্যি ল তিনি কি বলছেন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিভাবে প্রশাসনকে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ ঠিক ফলে যদি আমরা একটা সংক্ষেপে বলি যে বেশিরভাগ নেতারাই কিন্তু বেশিরভাগ নেতারাই দু একজন ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তারা স্বরাজ বলতে কি বোঝাচ্ছেন ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকেই থেকেই স্বশাসনের অধিকার মানে দেশে সরকার ব্রিটিশ থাকবে আমরা স্থানীয় যে স্তরগুলো আছে পৌরসভা এ পঞ্চায়েত বা জাতীয় যে স্তরগুলো হয় সেই স্তরগুলো বা কিছুটা প্রদেশগুলো সেগুলো আমরা শাসন করব কিন্তু দেশে যে কেন্দ্রীয় শাসন সেটা কিন্তু ব্রিটিশ জাতি থাকবে এরকম একটা অদ্ভুত ভাবনা তারা শিখাচ্ছে এই একটু ছোটো টুকরো কথা একটু আলোচনা করে দিচ্ছি এবার যেটা আসবো তোমাদের মূল বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আত্মক তাই তো কি দেখবো আমরা যে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এবং বিংশ শতকের সূচনা থেকেই তৎকালীন ভারতবর্ষের যদি টাকাই তাহলে তো আমরা দেখবো রাজনৈতিক চিন্তাধারা সচেতনতা বৃদ্ধিবৃত্তি সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু বাঙালি সর্বগ্রহ সব থেকে এগিয়ে তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা রাজনৈতিক সচেতনতা বা বৃদ্ধিবৃত্তি সমস্ত কিছু নিয়ে গিয়ে দেখবো বাঙালিরা কিন্তু এগিয়ে এটাই কিন্তু লর্ড কার্জনের কাছে কিন্তু একটা আতঙ্ক তৈরি করছে এবং তিনি কি করছেন যে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বাঙালিকে যদি দুর্বল করা যায় তাহলে কি হবে তাহলে সমগ্র ভারতের যে জাতীয়তা আন্দোলন দুর্বল হয়ে যাবে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই লর্ড কার্জন কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঠিক অনেক যুক্তি এবং এটা কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে শুরু হয়ে গেছিল কারণ আঠারোশো চুয়াত্তর সালে আমাদের বোঝি বাংলা থেকে আসামকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে পৃথক করা হয়েছিল এবং একটা জনগণনা দেখেছি যে বাংলার জনসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে প্রায় কত বলছে যে সাত কোটি আশি লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে তাই তো এবং যেন যেন প্রকারে তিনি বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবার আমি এর পিছনে কারণগুলো থেকে একটা হচ্ছে উদ্দেশ্য কী ছিল আর দেখবো প্রকৃত উদ্দেশ্য কী প্রকৃ এমনি উদ্দেশ্য কী সেটাকে বলবো যে প্রশাসনিক উদ্দেশ্য তোমরা যদি এখন চিন্তা করো দেখবে যে পশ্চিমবঙ্গের জেলা তোমরা হয়তো পড়েছিলে ক্লাস সিক্সে কটা এখন কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে তাই তো বা আগে যারা পড়েছিল মানে প্রশাসনের সুবিধার জন্য যে যে বড় বড় জেলাগুলোকে সেগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হয় তো এখানেও বাংলা প্রেসিডেন্সি ভৌগোলিক সীমা চিন্তা করে একটা বিরাট বড় ফলে কোনো একজন প্রশাসনের পক্ষে এত বিরাট অঞ্চলকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা কঠিন এবং সেটা মানে ব্যয়বহুলও প্রচণ্ড তাই তো কারণ রাজধানী কলকাতা সেখান থেকে শুধু উত্তর পূর্ব ভারত এই অঞ্চলে প্রায় শাসন করা সম্ভব হয় না ফলে এই অঞ্চলটা কিন্তু বারবার উন্নয়ন সেই অঞ্চলে ব্যাহত হচ্ছে ঠিক 
এবং তাহলে বাংলার ভৌগোলিক এলাকাটা চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এই মাত্র যেটা আগে বললেন যে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যার নিরিখে একজন শাসকের পক্ষে কিন্তু এত বিরাট অঞ্চল করা সম্ভব নয় এই যুক্তি অর্থাৎ এই প্রশাসনিক যুক্তিকে সামনে রেখেই লর্ড কার্জন কি করলেন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিলেন ঠিক তাহলে এটা হচ্ছে তার যুক্তি ছিল কিন্তু আমরা এবার আসলে প্রকৃত উদ্দেশ্যটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি আগেই বললাম যে জাতীয় আন্দোলনে পীঠস্থান কেন্দ্রবিন্দু বাংলা ফলে বঙ্গভঙ্গের যে মূল উদ্দেশ্য দুটো প্রকৃত উদ্দেশ্য রাজনৈতিক একটা এটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সেটা কি কি আমরা দেখে নিই একটু তোমার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতত্ব করা ছিল কীরকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেটা আগেই বলে ফেললাম যে জাতীয়তাবাদের দুর্গ বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ সে ইংরেজ বিরোধী শাসন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ফলে বাঙালি জাতিকে যদি আমি দুটো আলাদা প্রদেশে ভাগ করে দিই তাহলে বাঙালিরা কি হবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যাবে হুম এবং তাদের সংহতি চূড়ান্ত একদম ধ্বংস করা যাবে ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু বাঙালিকে যদি দুর্বল করা যায় তাহলে কমাস আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে কংগ্রেসও দুর্বল হয়ে পড়বে সব কিছুই একদম শোনায় শোয়াবে এটা আর এর পিছনে কিন্তু আরেকটা মারাত্মক উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক মানে কি করছে লটকার জন্য হিন মানে রাজনীতির মধ্যে আমরা পড়ব উনিশশো নয়ের যে মডলিমেন্ট সংস্কার সেখানেও দেখব যে রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ধর্মের প্রবেশ করাচ্ছে তিনি হিন্দু মুসলিম বিবাহ সৃষ্টি করে জাতীয়তাকে দুর্বল করছে এবং সাম্প্রদায়িকতাকে আরও উস্কারি দেওয়ার জন্য কি করছে যে অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যা গোষ্ঠী অঞ্চল সেই অঞ্চলটাকে বাংলা থেকে আলাদা করে দিচ্ছে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বিচ্ছিন্ন করে তিনি সেখানকার একটু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলছে এবং এই ভেদ নিঃসাহায্যে তিনি কি করছেন চাইছেন যে মুসলিম সম্প্রদায় মুসলিম সমাজ ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত তাহলে এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে কেমন তোমরা নিশ্চয় বিভাজনের প্রক্রিয়াটা জানো বা পরে আলোচনা করা যাবে যে কলকাতা একটা হবে অন্যদিকে ওদিকে হবে ঢাকা কলকাতা অঞ্চলের মধ্যে এই অঞ্চলগুলো থাকবে অন্যদিকে ঢাকার মধ্যে থাকবে এই অঞ্চল এই পরিকল্পনা রেখেই উনিশশো পাঁচের ষোলোই অক্টোবর অটকার জন্য বাংলা বাংলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঠিক তারপরই দেখব এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরেকটা অধ্যায় আরেকটা বিষয় ঠিক আজকে তাহলে তবদি রইল